Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya. Kasus hari ini terjadi di kota Madrid, Spanyol, dan kasusnya terjadi pada tahun 2019. Alberto Sanchez Gomez, dia berusia 26 tahun saat kejadian, dan dia tinggal di kota Madrid, Spanyol, bersama ibunya yang bernama Maria Solidaji Gomez, dia berusia 68 tahun, dan Alberto juga memiliki seorang kakak laki-laki yang berusia 2 tahun lebih tua, dia bernama Miguel. Tetapi Miguel tidak lagi tinggal bersama ibunya karena dia telah memiliki rumah sendiri. Alberto saat kecil dia dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, tetapi dia tipe anak yang pendiam dan penyendiri. Alberto tidak suka bermain dengan teman-temannya di sekolah dan Alberto selalu mendapat nilai yang bagus. Tetapi guru-guru Alberto juga mengatakan jika dia sering menyendiri dan tidak suka bermain dengan teman-teman di sekolahnya. Pada tahun 2008, ayahnya Alberto, dia didiagnosis menderita kanker. Dan juga karena kurangnya biaya untuk berobat, ayah Alberto meninggal dunia. Dan saat itu, Alberto masih berusia 9 tahun. Maria, ibu Alberto, kini mengambil alih semua tugas di rumah tersebut. Namun Maria yang dirundung kesedihan atas kepergian suaminya dan harus mengurus kedua anaknya yang masih di bangku sekolah, Maria pun terjatuh ke jalan alkohol hingga dia pun menjadi pecandu. Keadaan di rumah itu pun semakin memburuk bukan hanya karena finansial, tetapi karena Maria yang juga menjadi pecandu dan mengabaikan anak-anaknya. Empat tahun setelah kematian ayah Alberto, dia kini berusia 13 tahun. Alberto tidak lagi menjadi anak yang pendiam dan membantu ibunya. Kini dia berubah menjadi anak yang membangkang dan juga selalu bertengkar dengan ibu kandungnya. Dan saat mereka bertengkar, Alberto juga mulai mengkonsumsi apa yang ibunya simpan di dalam kulkas. Dan bukan hanya itu saja, Alberto juga sering menghabiskan waktunya di luar untuk mencari pelampiasan dengan mengkonsumsi bubuk putih. Maria sangat khawatir atas keadaan Alberto yang dimana dia mengetahui perubahan anaknya dan Maria takut jika Alberto kehilangan masa depannya karena menjadi pecandu. Maria berusaha untuk mengembalikan Alberto ke sekolah dan menjaganya dengan penuh perhatian. Namun Alberto hari demi hari semakin parah dan tidak terkendali. Bahkan dia berani melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya jika mereka sedang berargumen. Menurut tetangganya, pertengkaran antara Alberto dan Maria seringkali terjadi dan mereka pun sering mendengar jeritan Maria yang dianiaya oleh Alberto. Hingga beberapa kali tetangganya memanggil polisi untuk menenangkan pertengkaran mereka. Namun pertengkaran itu tidak juga berubah hingga Alberto lulus kuliah. Alberto masih dinyatakan bahwa dia tipe anak yang cerdas hingga dia mendapatkan beasiswa untuk belajar ke negara Gresia. Alberto pun terbang ke negara Gresia untuk belajar di sana dan di negara itu dia tinggal sendirian. Di negara Gresia, pada awalnya Alberto belajar dan hidup dengan normal. Maria pun mengira bahwa anaknya akan berubah menjadi anak yang lebih baik. Dan dia berharap bahwa anaknya akan pulang dengan membawa diploma untuk masa depannya yang lebih cerah. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh ibunya. Karena Alberto semakin tidak terkontrol dan di negara Gresia, Alberto mengenal jenis narkoba yang baru. Bahkan, narko yang baru ini lebih keras hingga mengakibatkan paranoid dan halusinasi yang berlebihan. Kebanyakan orang yang menggunakan narkoba yang baru ini, biasanya mereka akan berubah menjadi kanibal. 
Karena hari ke hari Alberto terus mengkonsumsi substan tersebut, dia tidak bisa masuk kuliah dengan benar dan uang yang seharusnya dia gunakan untuk kebutuhan hidup, dia gunakan untuk membeli narkoboy. Hingga akhirnya dia harus kehilangan uang beasiswanya dan dia pun berakhir hidup di jalanan bersama dengan pengguna lainnya. Alberto hidup di jalanan selama beberapa tahun Hingga akhirnya kakaknya Miguel mengetahui keadaan adiknya di negara Grecia Dan Miguel memutuskan untuk datang ke negara tersebut Dan menjemput adiknya untuk kembali pulang dan tinggal bersama ibunya Namun Alberto masih dalam keadaan krisis dengan ketergantungannya Dan kini Maria seperti menerima keadaan Alberto dengan lapang dada Dan berusaha merawat anaknya juga menyupport untuk dia menjalani terapi Tetangga Maria juga mengatakan jika setiap hari Maria keluar rumah dengan membawa anjing kesayangannya Untuk jalan pagi dan sore hari Menurut para tetangga, Maria juga menceritakan keadaan anaknya, Alberto, selama dia dalam rehab dan terapi untuk penyembuhannya. Maria masih berharap anaknya akan kembali seperti sebelum dia kehilangan ayahnya, jadi anak yang penurut dan penyayang kepadanya. Walaupun Alberto sedang menjalani rehab dan juga terapi, namun tetangga masih sering mendengar jeritan Maria dengan suara barang-barang pecah dari dalam rumah Maria setelah Alberto kembali dari Grecia. Tetangga yang mengkhawatirkan keadaan Maria, mereka berulang kali menghubungi polisi untuk melihat apa yang terjadi di rumah Maria. Alberto mendapat 12 laporan kekerasan terhadap ibu kandungnya. Namun Alberto tidak pernah ditahan lama atas semua laporan tersebut Dia hanya ditahan beberapa minggu saja dan setelah itu dia pun dikeluarkan Dan Alberto memilih tinggal di jalanan dan kembali mencari apa yang dia rasa itu adalah kesenangan Maria yang melihat Alberto hidup di jalanan, dia pun mengajak anaknya untuk pulang ke rumah Maria seringkali diperingatkan oleh pihak kepolisian, juga para tetangga agar tidak dekat dengan Alberto lagi, karena kemungkinan bahaya akan terjadi. Namun hati seorang ibu yang tidak tega melihat anaknya di jalanan, cintanya lebih besar daripada konsekuensi bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Maria berusaha membujuk Alberto untuk tinggal di sebuah yayasan rehabilitasi khusus untuk penyembuhannya. Namun Alberto menolak untuk pergi ke yayasan tersebut dan dia seringkali memilih untuk mengurung diri. Dan jika dia keluar, dia hanya akan membeli alko dan narko. Ketika pertengkaran terjadi dan tetangganya ingin membantu Maria, dia mengatakan jika dia sedang marah dengan anjingnya yang suka makan makanan di meja dan juga merusak barang-barang miliknya. Tetangga tahu jika Maria menutupi apa yang terjadi dengan Alberto. Maria melakukan itu agar polisi tidak membawa Alberto ke tahanan lagi. Karena menurut Maria, semakin Alberto ditahan, dia akan keluar dan menjadi lebih agresif kepadanya. Alberto tidak hanya melukai ibu kandungnya, namun jika dia sedang duduk di depan rumahnya, dia akan melemparkan botol minumannya ke orang-orang yang berjalan di sana. Pada bulan Februari pada tahun 2019, tetangga Maria merasa ada sesuatu yang aneh di mana dia sudah beberapa hari tidak melihat Maria dan anjingnya berjalan di depan rumah mereka Karena kecurigaan tersebut, salah satu tetangga melaporkan ke polisi setempat untuk melakukan pengecekan di rumah Maria Karena dia sudah sebulan tidak melihat Maria dan tidak tahu bagaimana keadaannya karena laporan tersebut, polisi pun datang ke rumah Maria untuk melakukan pengecekan. Saat polisi datang, Alberto membukakan pintu untuk mereka dan ketika polisi menanyakan keberadaan ibunya, Alberto mengatakan dengan nada yang santai jika ibunya telah meninggal dunia di dalam rumahnya. Dan Alberto juga mengatakan kepada polisi jika tubuh ibunya telah disebar di seluruh sudut rumah tersebut. Polisi mengecek kamar di mana Maria tidur dan di sana polisi menemukan kepala manusia terbungkus oleh kain namun sudah tidak ada tengkoraknya, hanya kulit kepala dan rambutnya saja. Begitu juga ada telinga di dalam kain tersebut. 
Polisi menemukan banyak daging di dalam toples kaca yang diletakkan di seluruh sudut rumahnya. Dan juga polisi mendapatkan beberapa kantong plastik yang berisikan daging yang masih disimpan di dalam kulkas. Jika dikumpulkan potongan-potongan daging tersebut, terdapat lebih dari seribu potongan dari tubuh korban. Alberto langsung digiring ke tahanan dan di ruang interogasi, Alberto mengatakan jika dialah pelaku semua kejahatan tersebut. Namun dia tidak ingat tanggal berapa atau hari apa tepatnya dia melakukan kejahatan tersebut. Yang dia ingat pagi hari ketika Alberto makan pagi dengan ibunya, mereka mulai berdiskusi. Yang pada akhirnya membuat Alberto hilang kendali dan mencekik leher ibunya. Di momen itu, Alberto mendengar suara di telinganya jika dia harus mempererat pegangan di leher ibunya, hingga akhirnya Maria tewas. Setelah melihat ibunya tidak bernyawa, suara-suara yang berbisik di telinganya terus mengatakan untuk mencincang tubuh korban, dan juga menyuruhnya untuk menaruh di dalam toples dan meletakkan di seluruh sudut rumahnya. Maka dia pun langsung mengambil gergaji dan mengasah pisau dapur yang lebih besar Juga menyiapkan toples untuk menyimpan daging-daging tersebut Dan selama itu Alberto juga jarang membeli makanan di luar Karena dia mengkonsumsi daging tersebut lebih dari sebulan lamanya Terkadang dia akan makan daging itu dengan direbus Namun terkadang dia juga akan memakan daging tersebut secara mentah dan setiap hari anjingnya juga ikut makan dari bagian tubuh korban. Menurut Alberto, semua itu dia lakukan karena suara-suara yang terus berbicara di kepalanya. Dan dia tidak bisa menolak apa yang disuruh oleh suara tersebut karena suara itu juga terkadang mengancamnya. Pengacara Alberto mengatakan jika saat terjadinya kejahatan, Alberto dalam keadaan krisis skizofrenia. Tetapi setelah dilakukan tes kejiwaan, dokter mengatakan jika Alberto tidak menderita skizofrenia. Tetapi Alberto memiliki sifat antisosial, narsistik, dan juga paranoia. Maka dari itu saat terjadinya kejahatan, dia lakukan secara sadar. Dengan bukti yang dinyatakan oleh psikiater, Alberto dijatuhi hukuman selama 15 tahun dan 5 bulan penjara. Dia juga dikenakan denda sebesar 60 ribu euro untuk ganti rugi kepada kakaknya yang bernama Miguel. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.